जसवन के दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम विचार संचार में हार्दिक अभिनंदन है हार्दिक स्वागत है आज गणतंत्रता दिवस पर हम आपको बधाई देते हुए ये विशेष कार्यक्रम हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं प्रस्तुत कर रहे हैं और गणतंत्रता दिवस जो कि भारतीय संविधान आज के दिन 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था जो भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई और उसके पश्चात अंग्रेज़ों को देश छोड़कर जाना पड़ा जैसे इसके प्रियम्बल में कहा गया था वी द पीपल हैव गिवन अपॉन आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये जैसे एब्राहम लिंकन ने भी कहा था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल भारतवासियों ने अपने लिए अपने ऊपर राज करने के लिए अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो असंख्य कुर्बानियां हुई जो इतने सारा कुछ होने के बावजूद हमें जो विरासत में जो चीज़ें मिली और जो हमारी आकांक्षाएं थी जो हमारी अपेक्षा थी वो एक दस्तावेज भारतीय संविधान के रूप में जिसमें बाबा साहब अंबेडकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा और संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के जरिए जो ये संविधान पारित हुआ और इसके दौरान भी बहुत कुछ हुआ ये संविधान पारित होने की उन्हें का अपना ही इतिहास है और जैसा ये विशाल देश है जैसा ये भारी भरकम देश है इसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हैं और ऐस इसी तरीके से अगर कह लिया जाए तो इस भारतवर्ष का संविधान भी उतना ही भारी भरकम है पर उसके साथ में जितनी इस संविधान के साथ में जितनी अमेंडमेंट्स हुई जितने संशोधन हुए बल्कि कई बार तो ऐसे लगता है कि अगला पहली अभी प्रावधान उसका अभी पूरी तरह लागू भी नहीं हुआ और अगला एक संशोधन तैयार होता है तो अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान होते हैं भारतवर्ष का यह संविधान एक लिखती तौर पर एक दस्तावेज है पर इतना कुछ होने के बावजूद क्या ये हमारी आकांक्षाएं हमारी जरूरियात हमारी ख्वाहिशात या उस पर कितना पूरा उतरा है कितना खरा उतरा है ये एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है आज के इस अवसर पर हम प्रसन्नता ले रहे हैं हमें बहुत प्रसन्नता है कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ वकील श्री करमवीर दैया आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं दर करमवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत प्रसन्नता है कि भारत से दूर भारत के संविधान के बारे में आप हमारे साथ बात करेंगे ये कोई कानून में हम लड़ाई नहीं करनी है जी जी या हम किसी अदालत के समक्ष नहीं हैं जी पर मैं ये चाहूँगा कि चूँकि ठीक है डायरेक्टली या सीधे तौर पर भारत का संविधान यहाँ पर जो बस गए हैं उनमें से दो किस्म के लोग हैं जो कि अभी भी जिनके पास भारतीय नागरिकता है वो तो सीधे तौर पर उस भारतीय संविधान के अंडर हैं और ये तीन शेरों की जो प्रतिमा है उन पर अभी भी उनके ऊपर लागू है वो मोहर लागू है पर जिन्होंने वहाँ की नागरिकता त्याग दी है जो वो यहाँ पर हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव है उन्हें इसकी क्या ज़रूरत है वो सब विषयों के ऊपर जो भी आप एक आम नागरिक को जो जानकारी चाहिए वो हम चाहेंगे दें सबसे पहले आप हमें गणतंत्र दिवस की महत्ता गणतंत्र कहते कैसे हैं 
गणतंत्र क्या है तो कई बार हम देखते हैं हमारे लोग बोलते हुए भूल जाते एक मिनिस्टर साहब भी गणतंत्र और स्वतंत्र को मिक्स कर गए स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्रता दिवस कह रहे थे तो क्या आज हमें स्वतंत्रता दिवस है सो ये गणतंत्रता दिवस क्या है दिस ये ऐसा दिन है ये ऐसा दिवस है दिस इज वेन द बॉडी ऑफ लॉ दैट विच शल गवर्न डे टू डे एग्जिस्टेंस जी द बॉडी ऑफ लॉ दैट विल क्रिएट द थ्री बॉडीज जी दैट इज द जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर द थ्री बॉडीज देर लॉ दिस इज वन द कंट्री विल बी ऑपरेशनल ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस सो दिस इज दैट पर्टिकुलर डे सो वी एनेक्टेड and had a fully codified mm-hmm. indian constitution mm-hmm. it is a marvelous piece mm-hmm. of uh, legislation mm-hmm. it is more than a legislation mm-hmm. the entire efforts started in 1935 mm-hmm. and 1935 that is before the independence mm-hmm. we had our uh, leaders not mm-hmm. like the politicians we have aajkal ke jo politician jaise nahi jo purane samay ke the Granada, very, very important people were Gee. the Constitution Assembly, gave, and Gee. we had uh, this Columbia University graduate, Gee. Dr. Ambedkar. Gee. Anyway, so what happened was the uh, the British government initially proposed Gee. a law that will a bill that will establish one full India and Gee. the one full India, complete India, mm-hmm. that with that will be, I mean, they were taken into consideration. one india which is not pakistan at that point Gee. bangladesh and pakistan is a new thing ji so they said they came up with this bill let the entire country india Gee. form a constitution mm-hmm. come up with their own laws mm-hmm. then what happened was there was an inner dispute between the congress and the muslim league mm-hmm. and the muslim league said no no we wanted our own province and we wanted very personal religious laws mm. and we don't want to go through that direction because there was a fear mm-hmm. that the majority will stymie overwhelm mm-hmm. them mm-hmm. but anyway so what happens was uh, they they sent it back the press bill and they again there was a problem finally 1947 the british government enacted this law very quickly they came with mm-hmm. this bill let the countries establish law according to the Uh, the dominion they will have mm-hmm. so pakistan uh, muslim league picked up their own agenda mm-hmm. congress picked up their own agenda so mm-hmm. we uh, on this day we after months and years of debate finally Gee. came up with the constitution Gee. Gee. so this is what we have now Gee. our indian constitution Gee. the very exhaustive mm-hmm. the most lengthy Gee. constitution most mm-hmm. lengthy samvidhan for Gee. at least the world bank mm-hmm. yeah जी तो इसकी कोई ऐसी खास विशेषता है हमारे संविधान की जिस पर हम ये गौरव करके ये कह सकें कि दुनिया में कहीं और ऐसा संविधान नहीं है इसकी कोई ऐसी कोई खास प्रावधान जिसके ऊपर आप हमें ये बता सकें कि हम ये कह सकें कि ये हम गौरव से हमारा सिर ऊंचा है बिल्कुल गर्व से गौरव से सिर बिल्कुल ऊंचा है कि इतने पचास साल हो गए इतनी सारी टर्मोल्स देखी सेवेंटीज में हम लोगों ने भी है इंदिरा गांधी की के जो अपने जी um, इंदिरा गांधी ने जब अपनी इमरजेंसी लागू की जी ऑल दिस प्रॉब्लम्स उसके बाद जस्टिस खन्ना ने दिस इज आल्सो बी सेव्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन सरवाइव्ड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन थ्री टाइम्स जी दे वेंट थ्रू वेरी वेरी टफ टफ विसिसिटी चेंज ऑफ फॉर्चून जी जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सरवाइव्ड एंड मैं इसकी विशेषता किसी प्रावधान की किसी किसी प्रोविजन की ये है कि सारे संसार की जी सारे संसार के जो बेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको लेकर इन्होंने लॉ किया है इकट्ठा कर कर इंडिया में लागू किया है यूजली जो लॉ की जो एसेंशियल फीचर होती है जी वो होती है लॉ इज अ सब्जेक्टिव ग्रोथ लॉ एमिनेट्स फ्रॉम द लैंड इन दिस केस इन इंडियन कॉन्टेक्स द लॉ वॉज बॉर्ड वर्क इट इज the fabrics mm-hmm. have been borrowed mm-hmm. from different cultures different countries Gee. so we have this borrowed anthology of law mm-hmm. and this has been assimilated by the indians mm-hmm. what a beautiful work the indian lawyers have done mm-hmm. indian judges have done mm-hmm. it is a marvelous piece it's mm-hmm. elastic the other interesting part is this mm-hmm. that this is a law that was written 50 50 years back i mean mm-hmm. but still it is like it is Gee. it is done in such a nice way that we don't have to uh, amend the essential aspects of the indian constitution mm-hmm. it has been amended 
by now probably 71 times that's all ji to main yahi baat kar raha tha ki jaise aapne iska bataya par kya ye pehli baar nahi hai ki duniya mein koi aisa samvidhan hai jo ke almost itni zyada baar iski hum tarmeem kar chuke hain itni zyada baar iski amendments ho chuki hain ki wo to shayad unhe bhi kahi yaad aam taur par ye kehna kaha jata hai कि अगर कोई कानून है हमें अपने आप को संविधान के अनुसार ढालना है ना कि संविधान हमारे अनुसार ढाला जाए जैसे मैं आपसे एक स्पेसिफिक एक बात करना चाहता हूं किसी भी देश के संविधान में उसका प्रियम्बल उसका मूलभूत आधार होता है वो उसकी फाउंडेशन स्टोन फाउंडेशन होती है हम किसी मकान की कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकते हैं उसकी बिल्डिंग में कई तरमीम कर सकते हैं पर कभी हम उसकी नींव उसकी बुनियाद या फाउंडेशन को नहीं चेंज करते ये क्या अजीब बात नहीं हुई कि उन्नीस जो भारतीय संविधान के एमरजेंसी के टाइम में उसके प्रियम्बल में भी चेंजेस की गई सेक्युलर वर्ड सोशलिस्टिक वर्ड बाद में ला कर के लागू किया गया क्या ये कहा जाए कि उस तरमीम से पहले उस अमेंडमेंट से पहले संशोधन से पहले भारत जो सेक्युलर नहीं था क्या वो क्या वो सोशलिस्टिक नहीं था preamble is not the foundation yeah. preamble just is a prelude it just tells you what is going to come yes so yes. preamble is even in um, when it comes to interpretation of the constitution Gee. they they look at preamble but that is not binding nahi main uski main fundamental nahi keh raha main uski ji fundamental rights nahi keh raha there, there are two aspects of the indian constitution Gee. according to justice kanna there are certain essential features Gee. of the indian constitution Gee. that withstands any kind of changes mm -hmm. that are not cosmetic changes will not impact the very germane source mm -hmm. the foundational aspect of the indian constitution Gee. so the other changes will take place mm -hmm. other like uh, demarcating the countries i mean how do you whatever things the mm -hmm. boundaries and reshaping changing the names and all Gee. these things will continue but the basic fundamental concepts of the indian constitution has remained the same Gee. i don't find any changes in that ji ji yeah. नहीं आपने जैसे एक बड़ा शुरू में दैया साहब बड़ा अच्छा बताया कि जो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेशन है मुझे एक बात याद आती है किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा काम सुचारू रूप से चले आप हमें बताओ कि आपकी क्या पावर है हमारी क्या पावर है तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सर वो बड़ा क्लियर है कि आपको आप लेजिस्लेशन है यू आर टू लेजिस्लेट आप कानून निर्माता हैं आप कानून बना दीजिए एग्जीक्यूटिव हम इसको लागू करेंगे तो उन्होंने कहा ये तो कानून ठीक है पर आगे क्या हुआ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद हम आपसे इस पर बात करेंगे धन्यवाद जस वन के विचार संचार कार्यक्रम में आज भारतीय संविधान के ऊपर मैं गुरचरणजीत सिंह लांबा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कर्मवीर दहिया के साथ भारतीय संविधान की विशेषताएं उनके ऊपर मैं बात कर रहा था तो दहिया साहब आपका एक बार फिर स्वागत है धन्यवाद सो so, दहिया साहब जैसे आपने बताया कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन की बात जैसे वो एक कहा जाता है किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि हम नहीं चाहते कि आपस में कोई टकराव हो आप ये बताओ कि हमारी क्या पावर्स हैं आपकी क्या पावर्स हैं हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं ताकि इसमें कोई विरोधाभास ना हो तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल है बहुत सीधा है आप लेजिस्लेट करेंगे आप कानून बनाएंगे हम एग्जीक्यूटिव हैं हम कानून लागू करेंगे वो राजनीतिक थे उन्होंने राजनीतिक पॉलिटिशियन थे वो थोड़ी देर सोचते रहे और चीफ सेक्रेटरी को कहने लगे कि ऐसा करिए आप कानून बना दीजिए लागू हम करेंगे सो so, क्या ये सही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग सेड देयर जो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे ये संविधान में कहा गया है कि ये लेजिस्लेशन की ये पावर है पर ये क्या सही नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून बना रही है और It's जो जो लेजिस्लेचर है जो लेजिस्लेचर है उसको कानून बनाना नहीं आता उसे कानून की समझ नहीं है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अनपढ़ हैं 
तो वो कानून क्या बनाएंगे They don't have educated breed of politicians. नहीं पर फिर इसमें क्या मेरी बात तो सही है ना चाहिए. This is interesting. You raised a very good point. Mm -hmm. And the, my biggest enemies, the biggest enemies of Indian, the Republic of India, mm -hmm. happens to be these IS Babu. सासेद जो नफरत है मुझे इन बाबुओं से है. They are the one who is making the laws of the country. You're right about it. They make the laws of the country. They are the one, and the chief ministers and all the executive members. They they are the one who enforces it. The Babu is other one. I've I've seen the language, the skill, the way they mm -hmm. they borrowed some legal language from here, there. Gee. Something that the Indian Parliament ought to do. They're not doing it. They're delegating the jobs to these little uh, ministerial uh, secretaries, Joint Secretary, Chief of the Secretary. ये जब Babu Giri है ना ये Babu Giri is the one that is going to destroy Me. the fabric of this country. Look at the politicians here in United States of America. These politicians work like students, like scholars. There's a rigorous examination, cross-examination of all principal vakta advocates. They they invite proposals. They do such hard work day and night. They have marathon sessions, but we don't have those things in India. Yeah, idiots they are. I'm look, pagalo ki tarah. Pata nahi hai wo ham kyu jo amari je kaas chhu samli the. Sir, मैं 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 यही आपसे बात कर रहा था कि अगर इस चीज की गारंटी जामन इस चीज को कंट्रोल करना था संविधान ने तो क्या इसका मतलब है कि यहां पर कमी फिर किस चीज की कहा जाए अगर ये चीज है अगर, नहीं पर ये फिर संविधान की प्रोविजन अगर होती या आप बता रहे हैं कि जुडिशरी भी है संविधान भी ठीक है तो क्या अगर किसी गलत चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए या क्या कह लिया जाए जैसे आम तौर पर कहते हैं कि क्या वट इज लॉ कहता है जिथे लगे उथे लॉस So, lack of knowledge. G. Public, uh, public has lack of knowledge. People are not actively participating in the democratic process. There is a lack of knowledge. We don't know. Most of people don't know the system. वो कहते हैं भाई थानेदार साहब आ गए, मिनिस्टर साहब आ गए. That's all. Minister is the law. जो मिनिस्टर करेगा, they they do prohibition. जो लिखर का prohibition करते हैं, फिर एक दिन कर दिया. They don't like a factory. Factory वालों ने चंदा नहीं दिया. Chaudhary, uh, what's his name? Some of these ministers in Haryana, they went for a little tour, and they found a factory. Ah, Lala ji, शाम को पेटी बेच देना दो तीन. What kind of what kind of nonsense is this? नहीं मैं देखिए सब मैं यही तो हम बात कर रहे थे. Corruption. नहीं नहीं वो सारी बातें आपकी सही हैं. गलत सिस्टम हो गलत चीजें हो सब कुछ हो पर अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इतनी पावरफुल इसका मतलब ये हो गया कि हमारा संविधान इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली कहा जाए दस नॉट ट्रू जी ये उसी प्रकार से बात होगी जैसे एक मंदिर के अंदर एक मूर्ति रखी है अगर उसके मूर्ति के पास रामकृष्ण परमेंस नहीं आएगा तो मूर्ति कैसे जिंदा होएगी? तो आप आप ये, ये अब मुझे आपकी, <laughs> आपकी मैं बात से कहूं आपने जो शुरू में कहा कि हमने बारो किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन बाहर से ली तो क्या अब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिशियंस भी बारो करने चाहिए <laughs> नहीं नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पीस ऑफ पेपर बट इसके अंदर जो जागरूकता है इसके जो प्राण शक्ति है वो कैसे आएगी इसकी प्राण शक्ति इसके वक्ता कैसे आएगी जो बोलने वाले हैं उसको अब होल्ड करने वाले हैं दैट इज वट इज गिट्यूशन तो बहुत ही अच्छा है हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस संविधान के बारे में हम आप बात कर रहे हैं क्योंकि आप पर भी लागू है वी द पीपल में आप भी शामिल हैं वी एंड यू तो हम आपसे गुजारिश करेंगे सेवन वन एट सेवन एट सिक्स टू टू फाइव फाइव सेवन वन एट सेवन एट सिक्स डबल टू डबल फाइव पर आप हमें कॉल कर सकते हैं दैया साहब से जो आप इनके ऊपर प्रश्न फेंकना चाहें आप फेंक सकते हैं जो आप हमें कोई अपने राय सुझाव या और इस विषय के ऊपर अगर आप कुछ करना कहना चाहें हम आपका हम आपको आमंत्रित करते हैं एक बार फिर मैं बता दूँ स्टूडियो पर स्टूडियो के जो नंबर हैं जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं सेवन वन एट सेवन एट सिक्स टू टू फाइव फाइव या सेवन वन एट सेवन एट सिक्स कॉल के ऊपर आप हमें कॉल करके भारतीय संविधान की जो प्रावधान है जो उनकी विशेषताएं हैं आपकी इससे क्या आकांक्षा है क्या आपकी अपेक्षा है 
آپ اس پر اب ہم سے بات کر سکتے ہیں میں دیہ صاحب آپ سے پھر شروعات کی طرف آؤں گا جیسے پریمبل کی طرف سے تھا اس میں سب سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ انڈیا دیٹ از بھارت سو تقریباً پانچ سات سو ورش سے اس دیش کا نام ہندوستان مشہور تھا یا انڈیا تھا جو کہ جانا جاتا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بلکہ ایک گنگا جمنی سبھیتا کہہ لیں کہ جو سب کو اپروو تھا پر آل آف اے سرڈن جب ہمارے سمویدھان نرماتاؤں نے کیا سوچ کر ایک ہزاروں برس پرانی ایک چیز کو لے کر کے اس کا نام بھارت رکھا تو اس کی کیا وجہ تھی جو کہ چونکہ بھارت واز اے کنگ جس کے ڈومینین میں لانگ ٹائم بیک آئی ول ناٹ نو دی ایئر جی اپنا پرانا آز میں سم آف دی اسکرپچرز اینڈ اولڈ بکس ہی واز اے کنگ ہو ہیڈ دی الٹیمیٹ اور دی میکسیم اماؤنٹ آف لینڈ جی دی انٹائر انڈین سب کانٹیننٹ ہی یوز ٹو بی ہز پروونس جی ہز کنٹری So probably they wanted to give it an expensive meaning. Mm-hmm. They wanted to give it the widest possible coverage. Gee. And the other thing was the Bharat sounded a good name. It's the second one was these people, uh, the, the Indian Constituent Assembly. You have to remember, they were not only people fighting for Indian freedom. Gee. They were very strong mm. nationalist with a fervor, with a Hindu. Gee. سندھو سپتا سندھو ندی کے دی ہند سب دی اندس ویلی سے نکلا ہے سو سندھو کے جو لوگ تھے سندھ اس کے جی ان کے دی ور ویری ویری دیٹ اور کلچرلی وی آر دیٹ فورس یو نو دیٹس واٹ دس ورڈ دیٹس واٹ دس ورڈ بھارت جی 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 تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو پورانک اور متھیاسک جو ہماری پراتن جو تھی جو پری ہسٹورک ٹائم کی اس چیز کو لاگو کرنے کا یہ پریاس تھا Absolutely. جی. That's, that's what I تو دوسرا جو ہے اس میں ایک اور میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت مہتوپورن ایک اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ انڈیا از اے یونین آف اسٹیٹس اٹس اے یونین آف اسٹیٹ لائک یونائٹیڈ اسٹیٹس آف انڈیا لائک یونین آف سوشلسٹ سوویت ریپبلک تھا سو یونائٹیڈ یونین یونین کا جو پریائے واچی نہیں بلکہ ورودھ میں جو شبد ہے وہ ہے سینٹر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وپریت شبد ہیں ایک یونین ہے جو سب میں کمبائن کرتا ہے اور سینٹر ہے جس میں سے سبھی چیزیں نکلتی ہیں سمویدھان کی یہ منشا تھی کہ یونین آف اسٹیٹس کہا جائے پر دھیرے دھیرے کیا یہ صحیح نہیں ہے آپ سہمت ہوں گے کہ سینٹرل گورنمنٹ ہیلتھ اسکیم سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز سینٹرل ریزرو پولیس فورس سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس تو یہ سبھی سینٹرلائز کر دیا گیا اور جو فیڈرلزم کی بات تھی اسے بالکل سماپت ہی کر دیا گیا نہیں ایسا نہیں ہے جی یہ ایسا تھا کہ جو سینٹرل جو انڈین کانسٹیٹیوشن از اے فیڈرل کانسٹیٹیوشن سو واٹ از ہیپن از دیر از انوینٹوری آف لیجسلیشن جی واٹ دی پارلیمنٹ ول انیکٹ اینڈ واٹ دا اسٹیٹ ول انیکٹ جی انڈین کانسٹیٹیوشن happens to be one of the most exhaustive piece of legislation. Ji. So in this constitution, it has been enumerated the central forces, just say, Reserve Bank of India, currencies, and many of the federal, federal legislation ki baat hai, that the, only the central government will enact Ji. those laws, Ji. not the parliament. There's certain, um, just a local duties, which is agriculture products, ki hai, local factories, hai, local land, hai, local inheritance estates. Ki. that will a uh, lot of these uh, things will go by the state legislation ji, ji. so this is what is happening it was seen in 19 emergency when indira gandhi tried to uh, usurp the power and uh, she tried to destroy this balance the sensitive mm-hmm. balance between the state mm-hmm. and uh, uh, state and the uh, union of ji, india ji. so she but then uh, you know she was out and finally we are more awakened now we don't like despotic rulers and um, i think we are more conscious now and our judiciary happens to be more conscious mm-hmm. of mm-hmm. Uh, the acts of the central Nein, government but aap uh, daiya sahab jo baat kar rahe hain ki dono ki well defined hai bilkul well defined thi ji jab samvidhan ka nirman hua us samay ek union ek uh, central list thi union list thi ek state list thi aur ek concurrent list thi ہم دیکھتے تھے اس سمے کنکرنٹ لسٹ میں بہت تھوڑے سے لسٹ بہت تھوڑی تھی زیادہ تر جو تھی وہ اسٹیٹس کے پاس تھی اسٹیٹ لسٹ میں تھی پر اب دھیرے دھیرے وہ اسٹیٹ والی لسٹ خالی ہی ہو گئی ہے ورچولی ہر چیز کے اوپر 
چاہے وہ ایجوکیشن ہے چاہے وہ ٹیکسز ہیں چاہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے ہر چیز کے اوپر وہ سینٹر کا نام میرا مطلب میرا ایک لفظ یہ تھا They don't know what the rights are. So they have If migrated you, to center? Yeah, yeah no. <laughs> they, you have to understand. Ji. A lot of these, you will see the people who are looking Oh my God, who are on the panel, the Union of India panel, or Punjab Chandigarh High Court panel. You will be surprised, shocked. At the quality <laughs> of our uh, quality of our lawyers, who are their advisors. I have seen the Chandigarh, uh, 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 Punjab uh, standing council, and this man, سپریم کورٹ میں جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہریانہ کے میں نے سین دیم او مائی گاڈ آئی واز شاک دے آر ناٹ آئی ڈنٹ فائنڈ دیم آئی واز ناٹ ویری مجھے کچھ پرسنل لگ رہا ہے آپ کا کافی غصہ لگ رہا ہے بیکاز آئی پریکٹس ان ہائی کورٹ آف ڈیلی اینڈ دا سپریم کورٹ اینڈ آئی سین دا وے دا اسٹیٹ گورنمنٹ ول سفر بیکاز لاٹ آف دیز دے ریپرزینٹیو اسٹیٹ ریپرزینٹیو We were not prepared with the brief. They don't work hard mm -hmm. and they don't understand the Indian constitution. It is bad. Mm -hmm. I mean, anywhere you have to study a lot. Ji, ji. I mean, if you don't know what is there, I mean, ji. the powerful one is going to snatch over the powers. In Indian context, if there is a convoluted aspect of the Indian constitution, it is only thanks to a passive citizenry and lawyers who are not conscious and people are not working hard. That's mm -hmm. all. سو درشکو آپ دیکھ رہے ہیں دیا صاحب کے کمنٹس بہت اسٹرانگ ہیں راج نیتک لوگوں کے بارے میں اور جو ان کے بھائی بند ہیں وکیلوں کے بارے میں بھی اسٹل ہم ان کے وچار ہیں اور ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور آپ ہمیں اسٹوڈیو کے دیے ہوئے نمبروں پر سیون ون ایٹ سیون ایٹ سکس ٹو ٹو فائیو فائیو پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ دیا صاحب کو کوئی میسج دینا چاہیں یا آپ کچھ بتانا چاہیں تو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جس ون کے درشکوں کو گنتنترتا دیوس کی بدھائی دیتے ہوئے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ورشت ادیوکتا شری کرمویر دیا ہیں جو کہ بھارتی سمویدان کے بارے میں اس کی انٹریکیسیز اس کے خاص جو اہم نکتے ہیں مہتپورن اس کے نکتے ہیں ان پر آپ سے بحث کر بات کر رہے تھے تو دیا صاحب ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتے ہوئے میں نے جو بات کہی تھی یونین آف اسٹیٹس کی جو بات کر رہے تھے ہم کنکرنٹ میں کچھ اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ جو شبد ہے انڈیا دیٹ از یونین آف اسٹیٹس اسی لیے یونین ٹیریٹری ہے یہاں پر کبھی بھی قانون جب بھی کوئی کیس ہے تو سو اینڈ سو ورسز یونین آف انڈیا پر پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونین لفظ کو سماپت کر دیا گیا ہے لوگوں کو ذہن میں ان کے دماغ میں یونین لفظ اڑا دیا جیسے اینٹی راما راؤ کہا کرتے تھے سینٹر از اے متھ دیر از نو سینٹر تو یہاں پر یہ لفظ بار بار جو سینٹر یوز کیا جا رہا ہے بلکہ جو فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں جو اسٹیٹس کو زیادہ ادھیکار مانگتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سینٹر گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بلکہ یونین گورنمنٹ کی بجائے یہ جو سینٹر لفظ زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے کیا ایک قسم سے سائلنٹلی اس اسکیم کو یا اس کی بھاونا کو سماپت نہیں کیا جا رہا نا 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 جسٹ جی جسٹ اے پلے آف ورڈس جی دس ناٹ ڈفرینٹ سینٹرل مینس دی فیڈرل سینٹرل مینس دی یونین آف انڈیا جی نو انڈیا ہیپنس ٹو دی سینٹرل گورنمنٹ دیٹس آل جی ہم اپ چاہیں گے کال اگر میں درشک کر لے جی ہیلو Hello. Uh, just one. Hello. Just one. Oh, uh, uh, you are online. Who are you talking I am uh, anonymous, but uh, I would like to ask a question to the lawyer. Yeah, he is very much here. Union of State. Yes. How come all the states are not as free as the states in the United States of America are? And... Uh, Every, every state has their own constitution and they have their own Supreme Court and uh, High Courts and uh, 
uh, the, the central or the federal government in America does not interfere into state matter unless it is some kind of an emergency like in Alabama at the time of Kennedy. How come you, you should not India, a little thing happens and <clears throat> central government is involved and uh, freedom of state is overlooked and I will listen to uh, your answer and that's all I have to say and I'm cutting off. Yeah, Thank Mr. You. Mr. Daya will answer then it. Then I will then. listen, uh, my friend. Uh, first of all, you must... You, okay. Let me disconnect it. You listen no, to no us. No problem. Anji, he's listening. You, yeah. You're online. The, uh, there's, a, there's a myth here. They do not think the United States of America is the paradigm. It is, uh, it is an excellent, best possible uh, legal or a political superstructure. That's a myth. We've seen that there are a lot of realities of different kind here. Uh, it is just a system. It is just a scheme. Indian constitution is independent constitution. It has its own system. Now, first, one thing, as far as the judiciary is concerned, Indian courts, there are only one court which decides. We have the district courts, then we have the high courts, then we have the supreme court, hmm. the three layer of courts. In US, what has happened is we have the each state has its own supreme court. Hmm. Each state is considered very sovereign, not in Indian context. But that is a political schema of Indian constitution. There's mm -hmm. nothing wrong with that. Mm -hmm. Now, how the system is functioning is there is a problem. Indian citizens are not actively involved the way the United States people are actively involved. Gee. Indian politicians are not very well educated the way the U.S. politicians are. They're lawyers. U.S. politicians are lawyers. Mm -hmm. Look at the way people are subconsciously alive as to what is happening. Mm -hmm. So, you know, the, there are little differences here and there, but mm -hmm. overall, the machinery has failed in India for not because of the written constitution. Our Indian constitution happens to be way superior. I mean, then as far as the writing is concerned, the US uh, constitution. But the US constitution, the upholder, the lawyers, the scholars, the advocates, those people are very strong. They're men of characters and integrity. The judges here in US are very strong, the permanent judges. And our scholars in the U.S. are very strong-minded, hard-working people. So in India, unfortunately, we do not have that quality of people. We do have. But looking at the amount of people we have, one billion, we have very small coterie, a group of uh, intellectuals. But, that's, uh, that's the answer but, I want but, to give you. But Daya Sahib, who is the people of India, they are 80% of the people in the village. Yeah. 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 और ये क्या yeah, सही नहीं है ईमानदारी तो गांव में है ईमानदारी ईमानदारी की बात नहीं है यहां सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है ईमानदारी छोड़ो चीजें वी टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल ओबे ना के पॉलिटिशियंस ईमानदारी की बात मत करो आप ये सवराज राम राज वगैरह नहीं है दिस इज सवराज इट्स नॉट राम राज इशू है इट्स नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी का चरखा वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम रिलायंस ट्राइंग टू मोनोपोलाइज एवरीथिंग इन इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया the Republic of India today is going through a difficult time because companies like Reliance, for example, the, the way they have, oh my God, the way they are distributing their own rights and the brothers are fighting, Achha. the way they're given an allocation, the contracts. Uh, they said, you were telling us about our piece of legislation, at least the legislation is written, the drafting is written, you are saying that it is very good. But how do you see the fact that we have not given our Samvidhan हम अधिकृत हिंदी की प्रतिलिपि भी नहीं दे सके हैं भैया जरूरी नहीं अब आ गई आ गई अंग्रेजों ने दे दी दे दी आप ये मेरी बात सुनाओ इफ द ब्रिटिश पीपल हैड नॉट कम देयर आज ना तो तुम्हें इंडियन ऑरियंस का पता चलता ना आपको उपनिषद्स का पता ना आपको वेदास का पता चलता यू वुड नॉट हैव नोन द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया इफ द ब्रिटिश हैड नॉट कम दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन अबाउट जी it was the British people who ran the demographic thing to find out who is what caste and what is happening. Mm. It was the British people who excavated archaeological departments. They were the one who decided, found out what is behind that foggy India. India was, uh, India was a dying civilization. It is thanks to the British that the stimulus was applied Gee. and India achieved greatness. And India was a great country, but then mm -hmm. we had these invasions of the Turks. Turks taking over the country, the Mongols and all. 
how this country was devastated. Mm -hmm. I mean, uh, you know what? Welcome this notion that the British people came to India. आप बिल्कुल वो मुझे याद आ गई जो आपने ये बात कही वो निराज सिंह चौधरी ने भी जो अपनी बायोग्राफी लिखी है उसमें भी उन्होंने ये कहा है तो आपकी बात काफी हद तक उसे मिल रही है एनी थिंग गुड वी हैव गॉट इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड देन ही गोज फाइल मैं वो नहीं हूँ मैं देखो मैं अंग्रेजों से मैं वो चीज नहीं हूँ the Chee. tools that were used to exploit the country Chee. those were the very tools Chee. that unearthed and that reflected a lot of stuff and that were found with the indians and that reflected the greatness of india mm. and it inspired people like swami vivekanand bal gangadhar tilak you know lokmanak all these people Chee. and um, you know jinnah was a great man too himself Chee. अच्छा दे सब आप इस पे बताएंगे कि चूंकि भारत की जो संविधान का जो मूल आधार था वो हमारे संविधान निर्माताओं का भी ये था कि धर्म निरपेक्ष एक स्टेट होगी एक राज्य होगा जिसमें किसी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे या किसी धर्म को दबाया नहीं जाएगा पर ये क्या त्रासदी नहीं है कि इतने साल हो गए और जो धारा पच्चीस जो लागू है जिसके लिए सरकार ने भी कहा है कि हाँ इसमें तरमीम होनी चाहिए इसमें चेंजेस होनी चाहिए जो कि सिख को सिख धर्म के रूप में उसको मानने का अधिकार भी नहीं देती तो ये ऐसी अनोमलीज जो कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन हिंदू लेट्स इंडियन सक्सेस एन एक्ट इन नाइनटीन फिफ्टी वन का है डिफाइंड इज नॉट Who is जी. not a Christian, Muslim? इस हिसाब से ना negative definition आती है. जी. जो जैसे Jains हैं, Buddhists हैं, Sikhs हैं, they are considered part of the Hindus. Yeah. But Hindu जी. Indus Valley civilization, Hindu is not the religious Hindu. जी. That's a big mistake when people think about. जी. Oh, I'm a Hindu बना दिया. Who is a Hindu? I don't know. If you take away the Jains, if you take away the Buddhists, if you take away the Sikhs, what is left in Hinduism? I don't know. Mm. There's nothing left. It is the practice of the Indus civilization. आपसे बात करूं जब ये संविधान हुआ तो तीन उसमें पार्टी थी हिंदू थे दे वर रिप्रेजेंटेड बाई दी कांग्रेस मुस्लिम बाई दी मुस्लिम लीग उसको हिंदू कांग्रेस भी कहा गया सिक्स वर बाई दी अकाली दल और ये कहा गया कि इनके स्पेशल विशेषाधिकार रखे जाएंगे पर ये जो इसमें प्रावधान किया सरकार ने भी इसको माना हम इसे करेंगे इसको तब्दील करेंगे ये बार बार हुआ और इसके ऊपर अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी ने भी इसको किया ये जब पंजाबी तो सूबा की डिमांड थी पंजाबी सूबे की हरियाणा अब हरियाणा पंजाब की बात नहीं अभी करेंगे हम हरियाणा पंजाब की नहीं मैं डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो मैं उस पर बात हम संविधान पर रहे संविधान पर वो हरियाणा पे हम आपके पास बाद में बात कर लेंगे जो मैं ये कह रहा था देखिए जिस चीज से एक सिख धर्म को माना गया है संविधानिक तौर पर भी और उन्नीस के दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट में भी सिख की परिभाषा दी गई है उसमें कोई दुविधा नहीं है पर इस तरीके और शायद यही वजह थी आपको अगर याद होगा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें और ये एक बड़ी त्रासदी है कि सिख रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने इस संविधान के ऊपर दस्खत नहीं किए थे अरे भाई अगर नहीं सेक्ट नहीं है ये पूरा धर्म है वो अलग से एक विषय लॉ के हिसाब से कह रहा हूँ लॉ के हिसाब से कह रहा हूँ मैं जी जो इसे ये जो सारे जैन बुद्धिज्म सिखिज्म ऑफ हिंदुज्म भी ये हिंदू लोगों में से ये प्रैक्टिस उठी ये प्रैक्टिस चली जो इनसे काफी मिलती जुलती हैं आपस में जो है भी सब मैं हमारा आज का विषय नहीं है अच्छा क्योंकि वो एक अभी नहीं क्योंकि बात ये है अगर इस तरीके से हम लें कि हिंदुइज्म से कुछ निकलने के बाद वो हिंदू हैं तो इस तरीके से तो मुसलमान भी ज्यूज में से निकले हैं वो बात नहीं है इस धर्म को नहीं वो हमारा विषय नहीं है हमारा विषय तो ये है कि शुरू में संविधान में इसको धर्म निरपेक्ष लफ्ज लिखा गया था अधिकृत तौर पर अब इसको चेंज करके पंथ निरपेक्ष कर दिया गया क्या इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है जी दीज आर वर्ड्स अभी एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद हम आपसे धन्यवाद
विशेष कार्यक्रम में भारतीय गणतंत्रता दिवस पर आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को देशवासियों ने अपनाया और ये संविधान भारतवासियों को भारतवासियों की तरफ से मिला उस विशेष पर्व पर आज ही हमारा विशेष कार्यक्रम है जिसमें हमारे साथ सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कर्मवीर दैया हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आप इस तरीके से कह रहे हैं जैसे किसी कोर्ट में बहस कर रहे हैं जी जी तो मैं दही सब बड़ी गंभीरता से एक दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत क्योंकि आपका विषय है संविधान भारतीय संविधान पर आपने की काम किया है और खास करके जब आप यहाँ पर काम करके यहाँ के कानूनी ढांचे को देख चुके हैं और उसके बाद आपको नेचुरली कुदरती तौर पर उसकी खामियाँ और उसकी विशेषताएं आप ज़्यादा दूर से देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ अगर ये इतना संविधान की शब्दों की बात है अभी तक हम आप अभी तक हम अपनी ऑफिशियल कापी इसकी हिंदी में क्यों नहीं दे सके अरन्ना जी दूसरा जी, आप ये पूछो कि दिल्ली हाई कोर्ट या जिस कोई भी हाई कोर्ट जी कई हाई कोर्ट्स में कई सारे हाई कोर्ट्स में अलाउड नहीं है हिंदी में जी जो अपनी सिविल प्रोसीजर है वहाँ पर सब इंग्लिश में है जी सुप्रीम कोर्ट की भाषा वो हिंदी में क्यों नहीं है जी जी है ना अच्छा ठीक है अच्छा एक जो आप... है जो है प्रैक्टिस चल रही है दे डोंट बॉदर दे डोंट बॉदर जी जी एक और है उन्नीस में इमरजेंसी लागू हुई जी जो कि जिसका विरोध सारे भारतवर्ष में हुआ ख़ास करके पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हुआ वो उसमें वहाँ पर जितने लीडर्स थे नेशनल लीडर्स वो अमृतसर में थे और जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने फिर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सारा कुछ हुआ और उससे सरकार भी बदली हुई और इतना कुछ हुआ और चेंजेस हुई पर उसके चार साल के पश्चात सिर्फ पंजाब के केस में एक एमरजेंसी लागू करके जो मूलभूत अधिकार थे उनका हनन किया गया और जो इमरजेंसी सिर्फ पंजाब के केस में 11 साल तक रही मुझे बहुत हैरानी होती है कि ना तो किसी राजनीतिज्ञ ने ना किसी राजनीतिक पार्टी ने ना किसी वकील ने ना किसी ऐसी संस्था ने इस पर कभी कोई बात भी नहीं पाकिस्तान इसमें ये सॉरी दिस ये जो अपने जो पंजाब को उसको दबाने के लिए द यूज आदर की ये पाकिस्तान का बॉर्डर है या फिर उसमें टेररिज्म है या इस स्टेट में ज्यादा गदर होता है विद्रोह होने की चांस है दे द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स वेरी टफ एट टाइम्स एक और आ, हमारा एक नुकता है बहुत देखिए वकील के तौर पर आप कभी भी कोई भी प्रावधान हो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की या किसी कानून ऑर्डर उसमें एक चीज चेक की जाती है अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस उसको वायरस चेक किया जाता है मैं देख रहा था जैसे मिजो अकॉर्ड हुआ जो कि राजनीतिक अकॉर्ड था तो उस अकॉर्ड की जब हम इबारत देखते हैं उसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग सेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो लॉ ऑफ दी सेंटर विल अप्लाई इन के इन द स्टेट ऑफ मिजोराम अनलेस दी मिजो पीपल दम सेल्फ डू इट तो जब हम ये कह ही दें कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग सेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये एक इट सेल्फ इज नॉट अल्ट्रा वायरस नो नो दैट्स नॉट ट्रू जी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज परमिट टू गिव स्पेशल अलाउंसेस फॉर सर्टेन स्टेट्स टू अकोमोडेट देम टू कीप द कीप अ यूनियन ऑफ इंडिया टुगेदर जी दे डू अलाउ जी जी दे डू अलाउ द कांग्रेस दे डू अलाउ द पार्लियामेंट टू पास सर्टेन लॉज नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मींस व्हाट दे आर सेइंग इज दैट the provisions of the indian constitution will not apply mm -hmm. but they will have their own things to do जी, for जी, example jaise isme article 370 i think that's what the jammu and kashmir ka jo hai inka to pehle se special hua hai lekin there certain states that they were not given these uh, they didn't have special article but the power was given to the parliament to keep on enacting laws and to mm. accommodate them जी, specific जी, needs emergency जी, needs ke liye ji ji jaise iske I think it's part 16 of the Indian Constitution. Hmm. We have something on uh, scheduled tribe or जो नीचे जाते हैं उनके बारे में कुछ जी अच्छा एक और जो संविधान में जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया बार बार आता है और उसका एक ही कारण हमें नजर आता है वो ये है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी 
جوڈیشری ایگزیکٹیو کو تو کوئی دکت نہیں ہے وہ تو کمپرومائز کر لیں گے پر لیجسلیچر میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار سپیکر جو ہیں ججز کو یا کورٹ نے ایسے کئی بار کر دیا تو اس کے اوپر جیسے لکھنو میں ہوا تھا کہ پوری کی پوری ڈاکٹر رجندرہ پرشاد کو اپنی پاورز انفوک کرنی پڑی تو یہ جو لیجسلیچر اور جوڈیشری کا جو ٹکراؤ ہے یہ کیوں نہیں ابھی تک ہماری کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی پراؤدھان کیا جا سکا تاکہ اس کا کوئی سمبھاؤں نہیں ختم ہو جائے بھائی کیونکہ آلٹیمیٹلی یہ پہلی بار ہے کہ جاگرکتہ آ رہی ہے پیپل ہیف سٹارڈ ریلائزنگ در پاور ابھی جوڈیشل ٹیرینی بھی ہے انڈیا میں ایک طریقے سے دیکھو تو آپ کیونکہ ایگزیکٹیوز آر نا ریلائزنگ در پاورز لیجسلیٹر ہے جو دے نا ریلائزنگ در فل پاورز یو رائٹ اباؤر ایڈ سم ٹائم جوڈیشری جوڈیشری ان انڈیا ہیز بین کین آف گلٹی آئی مس سی دیٹ آف رننگ دا کنٹری کوئی بھی ایگزیکٹیوز کا کام ہوتا ہے فار ایگزامپل دلی میں کہ پولوشن بہت ہو گیا لائک گنگا واز ویری ڈرڈی سو پی آئی ایل پبلک انڈسٹ لیٹیگیشن واز فائل اینڈ دس ایڈ ویل یو نو واٹ انڈین گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو دس اٹ از دی سپریم کورٹ از گیونگ ڈائریکشن دس از ناٹ ٹو بی ڈن انڈین جوڈیشری مسٹ ناٹ پارٹیسپیٹ ان ایوری تھنگ اینڈ آل دے شوڈ ناٹ بی رننگ دا کنٹری وتھ دے ڈو دیٹ جی پرو کافی زیادہ پرو بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہے ریزلٹ ان جوڈیشل ٹیرینی اسی کو کہتے ہیں کہ دے ران دی کنٹری دے ٹیک دی پوزیشن دی ایگزیکٹیوز تو اس بیڈ نہیں پر دیکھیے صاحب پھر سوال پھر وہیں پر آ رہا ہے ایک جو عام سادھارن ناگرک ہے وہ قانون کے کسی پراودھان سے وہ پیڑت ہے ایگزیکٹیو اس کی مدد نہیں کرتی ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا آخر میں تو اس کو پھر جوڈیشری کے پاس جانا پڑے گا پھر وہ کیا کرے آپ کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشری بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں نہیں بکر جوڈیشری اس that's the problem because the other organs are not working properly so judiciary wants to keep working جی I mean judiciary is the one that telling guys do this this is what he do جی and they sometimes they listen sometimes they don't listen I mean that's what happens میرے پتا جی فوج میں تھے وہ ایک سوال کئی بار کیا کرتے تھے بڑا چھوٹا سا پرشن تھا تو مجھے اس کا جواب نہیں ملا آپ شاید مجھے دے سکے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ ججز نے اگر انصاف نہیں کرنا تو یہ اپنے آپ کو جسٹس کیوں کہلاتے ہیں I don't know I don't know I don't know But justice تو وہی کریں گے نا If there are two conflicts وہ کہلاتے کیوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ law man نام رکھ لیں کچھ اور رکھ لیں پھر justice کیوں کہلاتے ہیں Justice میں طرف کی just جو ان کو فیصلہ دے just جو جو فیصلہ بھی جو just چلو بہت 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 دھنیواد آپ کا اچھا لگا اور آشا ہے ہمارے درشکوں کو بھی یہ کھارے کرم بھارتی سمویدان کے اوپر ایک بار پھر ہم ہار دیکھ بدائی دیتے ہوئے گنتنتر دیوست کے اوپر ہمیں آشا ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کے اچھا لگا ہوگا آپ اس کے بارے میں اپنے بچاروں سے ہمیں انفو ایٹ جس براڈکاسٹنگ ڈاٹ کام کے اوپر یا لامبا ایٹ جس براڈکاسٹنگ ڈاٹ کام کے اوپر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آپ ہمیں خط ڈال سکتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو یہ کار اکرم میں اور آپ کیا چیز اس میں کیا پکشا کرتے ہیں بہت بہت دھنیواد نمشکر